Fala pessoal, beleza? Estamos de volta aqui. Hoje vamos falar sobre a banda grega Firewind. Firewind é a grande banda do grande guitarrista Guns D, que já tocou com algumas bandas famosas. Por exemplo, Ozzy Osbourne, Ark Enemy. Exatamente, Mystic Prophecy. Cara, bandas de peso aí que realmente faz jus ao nome do Guns D. Já pegou, chegou a gravar algumas músicas solos também, tem alguns trabalhos próprios, né? Tem em torno de 5 CDs mais ou menos gravados com algumas participações de outros músicos. O cara é um baita do músico, então... Exatamente. Geralmente, é... É o cara, né? <risos> Geralmente, tipo, os... a galera que é o focal é sempre o vocal, né? É sempre o vocalista e tal, que é o frontman da banda. No caso do Gus G, ele se diz por si só, ele é o frontman. As músicas é extremamente incrível, é... Hum. Sim, o Firewind, é uma parte curiosa é que o Firewind parece que nunca teve um vocalista fixo, né? O primeiro CD ali, o Between Heaven Hell, entre o céu e o inferno, né? Eles chamaram alguns convidados. Na verdade, a primeira gravadora que se interessou, gravou o Gus de com o Firewind, né? Que trouxe ali o vocalista e o baixista para fazer participação com a banda, né? E aí, no decorrer da banda, dos outros CDs, eles chamaram alguns outros vocalistas para ir cobrindo a saída de outros integrantes da banda. Hoje o Gus G ele possui oito CDs gravados com o Firewind, o último Immortals, né? O grava, CD gravado em 2017 já pela Century Records, outra Exato. gravadora alemã, né? Isso, nossa, esse álbum Immortals, já que você comentou, cara, é fantástico, porque na verdade esse álbum, a ideia, acredito eu que seja do, do, da banda em si, do Gus G, foi justamente trazer a, a, a memória e falar um pouco da história do, dos antigos guerreiros que. que do passado, então tem uma música que eles falam do Leônidas, né? This is Sparta! O 300 lá, que vocês já devem ter assistido aquele famoso filme e tudo mais. Então eles trazem diversas músicas que, que retratam esse tipo de, 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 de ação. Então assim, eles falam muito nesse álbum dos heróis de guerras do passado, na época de mil e nove cacetado. É, o CD tá muito bom, eles falam até... Inclusive um dos vocalistas, aliás, o vocalista que entrou agora para gravar, gravou o CD em 2017, né? Fez ali todo o CD e tá em turnê com, com, com a banda Firewind. E é o Renny Bess, o Renny Bess que já cantou lá no Metal, né? Metal, isso, exatamente, no Metal. Ficou né? ali alguns anos, mas sumiram assim do mapa. Ele deve uma sumida, exatamente. Agora é, sumida. O Metal a gente vai trazer também aí para vocês, aí, sim, vocês sim. estarem acompanhando um pouquinho sobre o que é o metal, o que é a banda, os vocalistas e os principais símbolos dos caras lá. Sim, exatamente. O Henry Bess, que também além de cantor, também é produtor, né? Então fez o CD aí com o Farin White, tomara que ele fique na banda, né? Durante um bom tempo gravando, né? <risos> Talento o cara tem Sim, de sobra, né? Então exato. se ele tiver mesmo na banda, vai ajudar muito aí o Farin White a fazer vários símbolos fabulosos aí, como eles já vem fazendo. Inclusive eles gravaram uma, uma música que é uma regravação, acho que é Maniac, que é justamente de uma banda, de uma banda não, de um filme, um famoso, acho que é dos anos 80. É, a banda não é um filme Flash Dance. Flash Dance. Então, quem quiser conferir lá, Nossa. a famosa dancinha com os pezinhos lá, ele já joga. Puxa a cordinha, ah, cara. Exatamente, é esse filme aí mesmo. Então, tipo, cara, aquela música do, do, do Maniac, que é, acho que é o tema principal do filme, eles fizeram uma regravação e, cara, com o Gus G na guitarra ficou fantástica a versão. É, não vale... tem nada a ver com flashback, tá todo mundo diferente, é, Exatamente, né? <risos> mas vale, vale a, a, a ideia de ouvir a música e de, de curtir mesmo o som, mesmo que seja uma, pra ter um relembrado do passado, ter uma nostalgia na época lá. Fire Wild, que é um power metal, né, cara? É isso, é uma banda do tal power metal, acho que é power metal, mas... Power Metal Melódico, né? Não tem nada daquela velocidade da luz, aquela porrada na guitarra, né? Totalmente melódico a banda, né? Então a gente tem aí o Foreign Wild Gus G, Petros Chris Todoritz. Olha os nomes é meio complicado pra poder falar. Imagina esses caras chegando no hotel lá. É, já pensou? Eles. Tipo, meu nome é Nossa. Petros e esse nome aí. É bem difícil falar o nome dos caras aí. Petros, né? Petros que é o baixista da banda. Johan Nunes que é o baterista. O Bob Cat Nudes é o teclado. <risos> o Bob é, a gente Cat Nudes. Vamos Pet... colocar o nome deles na é. descrição, porque, meu, infelizmente, cara, é grego e a gente vai é falar errado. Falar o nome dos caras, errado, né? errado, não vai rolar. Kenny Bass, vocalista, John Nunes da bateria. Passou o Bob que não soube o nome do cara mesmo, teclado. <risos> Tecladista e guitarrista. Você já viu que é um interessante? Que ele toca guitarra e, e teclado ao mesmo tempo. 
faz os dois sons ali, ao vivo ali com o Fire Wide, né? Na verdade, é. Na verdade, o Gagi conseguiu reunir nessa banda Fire Wide ali, tipo, muito um talento, exílio, muito talento pra, <risos> pra uma banda só. Então, tipo, os caras são exímios, então você já tem a qualidade de, de música final aí, que é realmente extrema. Então, é, é uma banda que você consegue curtir o som deles, tipo, tranquilo e tal. E não tem nem o que falar dos caras, são Sim. extremamente talentosos. Fire Wide que vai estar em turnê na América do Norte, né? Canadá, mas ainda não temos aqui ainda uma notícia que vai tocar aqui no Brasil. Esperamos que ele lance o CD novo para os próximos anos. E vamos aguardar aí, ver se tem algum trabalho novo do Guns aí, né? Exatamente. Em 2020 eles vão estar em turnê com a banda Primal Fear, que é uma banda também de Primal metal. Primal Fear? Exatamente, América do Norte. Então quem estiver por aí na América do Norte e quem estiver indo para lá, não deixa de conferir esses dois monstros do metal aí, Primal Fear e... Fire Wide, um Guns Dia, né, Brasil? Que é um... é, a gente vai trazer novidades ah, é para vocês tá... também do Primal Fear no, no próximo, nos próximos vídeos e aí vai falar um pouquinho sobre eles também. Sim, exatamente. E para homenagear, hoje chegou a grande hora. É, essa Vamos é a parte homenagear boa, o Fire Wide. O que, é que você trouxe para a gente hoje aí, Eduardo? É, exatamente, vamos ativar o portal aqui vindo de Denver, Colorado. Ó, oh, para Vamos falar sobre a. <risos> A Blue Moon, Sim. cervejaria produzida em Denver, Colorado. Originalmente é uma Vite Beer. Vit Beer? Exato. Uma Vite Beer, uma Belgian White. Né? É belga a cerveja, né? É uma cerveja é belga, do estilo belga. Né? Tem, na verdade, uma referência gigantesca aí do estilo belga. É uma cerveja que tem um bar em São Paulo, que é a Whole Garden, que é famosa por, por fazer esse estilo belga. Na verdade é uma cerveja que tem traços de coentro e laranja. Coentro e laranja? Coentro e laranja, cara. Nossa, Os caras cara, conseguem. Porque a escola belga de cerveja, geralmente eles fazem essa mistura e dão certo. Os caras são férias em fazer cerveja também. Coentro? <risos> Exatamente. A Blue Moon ela foi produzida pela Mile Horse em 1995 nos Estados Unidos. É uma cerveja do estilo White, né? White o nome porque ela é uma cerveja bem clara e refrescante também. Foi criada pelo lendário cervejeiro Kate Villa, né? na verdade é um cervejeiro fantástico, hoje ele montou uma cervejaria à base de cannabis e tal, então essa cervejaria ele tem lá fundada também, que é um outro projeto dele lá nos Estados Unidos. Ele acabou saindo dessa parte da, da Mile Cores, da cervejaria é, extremamente gigante lá americana. É, essa cerveja, os mestres cervejeiros hoje da, da, da própria fabricante, eles indicam servir ela com uma rodela de laranja no copo, então quem tiver a oportunidade de provar, Faz esse teste aí, ainda não fiz, <risos> pretendo fazer, coloca uma rodelinha de laranja lá e prova essa, essa preciosa dessa cerveja aqui. Se quiser né, confundir a esposa também, coloca a rodelinha <risos> de laranja ali para falar que é suco de laranja. Fala né? que é suco de laranja, fala que é suco de laranja. Se serve ali, aproveita, né? Batido e acabou. É o nosso, inclusive o nosso diretor tá tomando uma ali agora, né? <risos> Exato. Tá bom, Andy? Tá ótimo. Tá bom, né? Tá. Essa cervejaria aqui, ela foi produzida em Coursefield, no estádio do Colorado Rokes Denver. Para quem não conhece, o estádio Rokes Denver é um time de futebol... Errou! É, time de futebol não, desculpa. É um time de beisebol, da MLB, Master League Legal. Baseball. É o time de profissional da Liga Americana de Beisebol. Então, ou seja, dentro do, Bem, da, do estádio sabe? tem a cervejaria, cara. E aí, tipo, só quem realmente vai ver o time lá jogar, consegue aproveitar e provar as cervejas. Atualmente, eles possuem mais de 47 medalhas no GABF, que é o Great American Beer Festival. O Oscar na cerveja? É, como se fosse americano, né? Tipo, Nossa. cara, é fantástico. E respeito, essa cerveja. É, esse, esse festival também é executado lá em, em Denver. E, meu, quem tiver a oportunidade de ir lá para conhecer, vale a pena conhecer. Ela é uma cerveja que tem uma coloração amarelada. Vamos abrir ela aqui. Detalhe, abridor pequenininho. <risos> essa é a melhor parte. E essa cerveja, a gente consegue encontrar aqui nos mercados tradicionais também? Consegue, cara. Você encontra ela em vários mercados e tal. Justamente um ah, mercado bom, lá que bom. tem os morrinhos lá, de uma cidade famosa lá. Não vai, galera. Não precisa ir lá em Denver <risos> pra comprar não, tá? Aqui no não, Brasil exatamente. tem. Exatamente. Aqui no Brasil você acha essa beleza aqui. Na verdade, em vários mercados você consegue encontrar ela. Ela tem uma coloração amarelo meio palha, tudo um sabor bem cítrico e tudo mais. É... Tem uma espuma um pouco... Bem, bem formada e tudo, é uma cerveja bem aromática e saborosa. Ela vai bastante no ingrediente dela, a, o malte de trigo, além de casca de laranja e, e a própria, o próprio coentro. Então, a laranja coisa... se destaca bem na cor dela, né? 
É, sim, esse, essa coloração aqui mais amarelo, amarelo palha é derivado do, do malte de trigo, né? Ah, exatamente, é. é uma Legal. cerveja fantástica também, é também é uma sempre. cerveja para o calor, exatamente. Cerveja de trigo é sempre... É, a base dela, né, é. trigo, né? Qual a diferença da, da, da cerveja de trigo? Ela não tem o resto de sedimento porque ela já é filtrada, então a coloração dela é essa daqui mesmo. Tem um aroma bem frutado, intenso, notas de laranja e no paladar apresenta bem leve e muito refrescante no final. É uma cerveja que é fantástica e ela atualmente é produzida com 5,4% de álcool aqui no Brasil. Tem alguns estados, do, alguns lugares dos Estados Unidos que ela é produzida com menos, devido a, a lei do, de cada estado e tudo mais. Tá certo pessoal, é isso aí. Gostaram da cerveja, gostaram da banda? Então não deixa de ativar lá o sininho, não deixa de se inscrever, compartilhar as notificações, não deixa de curtir o canal e dar essa força pra gente continuar esse trabalho aí, tá beleza? Exatamente. Vamos lá então. Curte aí, obrigado mais por mais um dia aí. Valeu!